柴火大灶，铁锅炖大鹅。看一下这个鹅头，这个流大哦。铁锅炖大鱼也出锅了，这个卤吃非常的浓稠啊，炖的。大家好，我是小九，今天我在江苏盱眙的农村吃这边特色的土菜，大家看一下。四口柴火大灶，一字排开，做菜的都是当地的老大姐。这个场面，你不要说吃，看上去就非常非常的有感觉。大鹅已经出锅了，老板在吗？你这鹅都是几年呢？有一年多的，有两年多的，还有三四年的。那价格还一样啊？价格差不多吧。一般几年都好吃啊？有一年多的就可以了，好吃的应该是两三年的。两三年的，能不能自己选？我家就是说没有没有时间吃过，就、啊、是要上台了，就是早上就有下桌。哦，早晨过来可以选，这块选不到。这时候没有人在杀鹅了，马上上菜了、哦。大姐，你们一天大概要杀多少只鹅？十几只啊？鸡是做什么的？做烧的。烧，红烧是吧？这个公鸡大概多少年啊？就这只最漂亮的，这个要卖多少钱啊？买买还不够块钱，大家。还有铁锅炖大鱼，哇，这个鱼漂亮啊！你们这个烧法应该就是农家土烧法吧？哎，对。那鱼是多少钱一份啊？一百。一百是吧？一百。那这边应该是两份啊。对。后面大姐在烧火。嗯，全部烧好吃呀、啊。比煤气好吃啊。对。这米饭哦，米饭也在这个铁锅里面煮。可以在铁锅煮。那、啊、这个应该有锅巴吧？有锅巴。啊，锅巴肯定好吃。这只是我们的吧？哎，这一只鹅大概有多重啊？九斤多重。九斤多重的鹅啊，两百六。哇！这种土灶烧老鹅那肯定好吃啊。大概要煸炒多久啊？炒、哦，要炒奶油。把里面的油要炒出来。哎，鹅头真的大哦，一个大瘤。来点生姜哦。对。还要配什么大料啊？没有。没有大料。哎。就是放点生姜啊。放点生姜，两点炒的。哦。那你们那个鹅应该就吃它的原味了。哎，这鱼原味。鹅油全部煸出来了。哎。然后鹅是微微的发黄。可以了，多余的鹅油要劈出来。哎，对。大姐，您以前是专业厨师吗？不是专业厨师啊。自学的。来点盐、酱油，这是生抽，这个是老抽。来点干辣椒跟葱花。就这点调料啊，没有了。有点有点料酒。哦，还来点料酒，味精可能是搓揉吧。这个大鹅炖的简单啊。马上大概要炖多久啊？马上一个多小时。一个多小时。这是什么特色美食啊？没见过。这是老粉。叫什么粉啊？红薯粉。哦，还要再烧一下。鹅血是快好的时候下。哎，对。这里面还这是什么？藕干。那应该是焖心蛋哦。哎，对。味精、胡椒粉、葱花是吧？哎，对。这应该马上就快好了吧？好了。我们这只鹅大概是几年的？两年的鹅啊。要吃五年的鹅，是不是要提前过来订啊？有没有？有。啊。有少。那五年的卖多少钱啊？一两百，一两百多，两百。都是两百六啊。但是要碰。好。好了。哎呀，太有食欲了，看着。今天是咱们须臾的美食博主。须臾老妹带我们来吃这个须臾特色老鹅，刘四家的老鹅是不是在这边很有名啊？呃，超级有名气。他家以前啊是在沟埂上面一个破房子搭的那个简易房，后来越做越有名气，啊，去吃了吃不到。哇，好吃哦！好吃啊！真的是原味的，一点香料味都没有。在须臾，除了龙虾就是老鹅。嗯，还点了两个小素菜，这个是什么菜？鳕鱼大凉拌，黄瓜蛋皮，还有老粉，这水芹菜啊、哦，水芹菜，炒肉丝的
。这边是叫什么地方？呃，古商白虎村。今天因为我们人少，所以一份老的两个菜肯定是够了。等一下还有一份锅巴。我觉得如果以后我要人多点过来的话，我一定要尝一尝那个老红鸡，四年多的，下面凳子这么长一个，而且那个颜色也漂亮，红烧老红鸡、哦，然后再来一个铁锅炖大鱼。土灶大锅巴也来了，嗯，哇，这个好吃啊，好吃。怎么吃啊？蘸鹅卤还是直接吃啊？蘸鹅卤也好吃。我们属于三川城市，这个乌鲁的东西好吃。乌鲁的，它不会像有的锅巴很硬很硬的。你看，它上面其实它带了一点点的米饭。啊，这就是小时候的味道。我们都知道须臾的龙虾非常有名，啊，但是没想到老鹅也这么好吃。我这样说。它这个鹅是铁锅大灶炖出来的，但它没放什么味精，但是还挺鲜的，肉质啊给它炖的很嫩。来，谢谢谢谢，我们一起茶代酒啊！啊、哦，感谢感谢，有机会到南京玩。好的，欢迎龙小军来、哦。走一个。哦